Nandito rin po ang ating mga sundalo, yes! mga commanding general officers and listed personnel ng AFP. Ah, uh, siyempre naman po, delegado ko pag hindi ko tinapos ang ating binuo, ang ating pagkakilala, ang ating first lady, first lady, Luis Aratabato. Kasama rin po natin ang ating mga local government officials, my fellow workers in government, our friends in the different religious groups, ang ating napakahalaga na kasamahan, partners in the private sectors, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, noong nakaraang linggo, dumalaw ko sa mga parangal at nakipagdaupang palad sa ating mga kababayang taglay na agitingan ng lahing Pilipino. Sa pantayo ng SAF 44, naalala ko ang tapa ng ating lahi. Silang nauubusan ng bala pero hindi nauubusan ng lakas ng loob. Sa inaugurasyon ng Lung Center of the Philippines, Lung Transplant Program, nakasalimuha ko ang mga walang takot ng mga frontliner natin na sa harap ng lumaragasang COVID-19 pandemic ay hindi nagpatinan. Sa loob ng Barasoil Church sa Manolos, sumariwa sa aking isipan ang pag-ingit ng ating mga bayani na ang kalayaang nakamit ay hindi na maaaring pawi. Sa pagyapag ko sa ating mga PWD na atleta na naghagot ng medalya sa Asian Para Games, nadama ko ang diwang ng paglulupig sa anumang balikid. Sa pagbukas ng higanteng petrochemical plant sa Batangas, tumambad sa akin ang sipag at talino ng mga Pilipino magagawa at mga nangangalaga. Bakit po? Bakit ko po isinasalaysay ito ngayon bilang pamungad? Pamungad ko na pananalita. Sapagat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Sa negatibismo na tila bumabalot sa ating bansa na binabaluktot ang ating kakayahang umus na umuspong, ang mga nabambangkit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gano'n kahirap ang hadlang, kaya nating umudlan yes! at magwagi. Yes! Sa ating mga kapwa Pilipino na mababa ang tingin sa kanilang sarili at kakayahan, ang mga nababanggit kong huwarang Pilipino ang itataas ang ating noo kahit kanino. Yes. Sa mga mga kasarili na pilit tayong hinahatak sa landas na tayo-tayo at prinsipyong kanya-kanya, ang mga nabanggit kong huwarang Pilipino ang patunay na may tagumpay kung sama-sama tayong nangangarap at sabay-sabay tayong tumilis. Sa totoo lang, sa bayang ito, hindi po mapibilang ang dami ng mga katulad nila. Mga tanglaw na di kayang takpan ng kadilima. My fellow Filipinos, it is in the spirit of our race's resolve to surmount odds, overcome difficulties, and triumph over fears that we gather here today. We face a complex and changing world. It calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. We cannot meet these challenges if no common purpose energizes us. We need to have a vision that moves us forward as a people united. A vision so compelling that it brings out the best in us. One that is feasible that every one of us will invest in. We must restore faith in ourselves by taking stock of what makes us a strong people, a resilient nation. We must dig deep into our valiant past, draw strength from the heroism of our forefathers, and let this heritage of selflessness propel us forward into the future. 
malalim at marami po ang ating pinaghuhugutan ng lakas. When dreams seem impossible, let us remember that our nation, Asia's first republic, was founded by, the, by patriots who were in their 20s, who never wavered in fighting for the freedom that we enjoy today. Because when stakes are high, let us recall how Padan and Corridor survivors went and rebuilt a nation whose cities were in ruins, but whose spirits were not. When hard work looms, let us be inspired by the resilience of communities pummeled by typhoons, yet never let this annual stress of nature defeat them. Every generation who came before us was defined by the crisis that tested their mettle and that tried their souls. And as we rebuild, we must not return to a nation as it was before. We must create one that is better. We will only succeed if we overcome the crisis of confidence that clipped our wings long before COVID-19 struck. We have to begin by restoring faith in ourselves, belief in our strengths, and trust in our institutions. Only then can we have confidence to bravely confront whatever tomorrow brings. Ang balakid na nakakaambalang sa ating pagulad ay ang kawalang tiwala natin sa ating mga sarili, sa ating mga institusyon. Bakit ba namin sa atin ay uh, napakababaw ng pagtingin sa ating kakayahan? Bakit naging marubot ang paggalang sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapi ko, hindi nasusundan. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Puso pa rin ang palakasan. Talamang ang panusot. Gusto ang makalamang, ayaw lumaban ng patas. Ama, gusto makalamang! Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa taong bayang paulit-ulit na pinanagpuan, pero hindi natutupad na pangatap. Hindi natin pwedeng sumpadaan ang masang biniguna ng maraming beses. Kaya ilang beses ko na nitatanong sa aking sarili, Paano ba natin ibilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ipapalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamon parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people. So they too will believe that the greatness they deserve is at hand. Yes. It must present an agenda for the future with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. We must craft a blueprint for progress, a plan that inspires hope and promises change, because without one, we will be inflicting the old and outmoded views on our people, denying them the benefits that innovation and that empowerment will bring. We now have that plan. The Philippine Development Plan of 2023 to 2023. Binalangkas ito ng lahat ng mga departamento ng ating buong gobyerno. Nagtoka ng mga gawain, nagkasa sa bawat sektor, sa bawat sulok ng ating bansa upang sama-sama tayong bumangon muli. It enumerates the sectors to which funds should be channeled. What nurturing policies must be planted so that these can contribute to the overall growth that we desire. It lists the infrastructure which we are building better and more. It paints the ideal human development index that we are all working to achieve. The Philippine Development Plan is one of the most important documents of the new Philippines, our brand of governance. The new Philippines is not a slogan that is just a broadcast o bumper sticker na kung saan-saan na lang ikinakabit na ibinigurda sa blusa damit. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatan ng mga mithiin na dapat natin makamta para sa kinabukasan ng ating bayan. 
tapos na ang patsipat si na plano na iba na iba iba na ang kayari lang ay nagkakawatak-watak tayo it is time for bold thinking accompanied by the strong will to execute as i have said many times the mandate of the people should be devoted to achieving the grand not wasted on the petty I will not squander the sovereign people's trust by marching and grunting loudly, but staying only in place. When what you want is to surge forward, bereft of drama. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interest. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Bagong Pilipinas is addressed all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration to those whose overheated imagination has been poisoned by toxic politics. Bagong Pilipinas is no Trojan horse. It conceals no agendas. It is a program of many workhorses driven by the love of country. The sweeping vision that it brings presents not automatically will not automatically come to fruition. It will require for all of us to work very hard. Yes. Such is not the assigned task of government alone, but it is the duty of every Filipino. This is not a plan drafted in isolation by those who govern. This is a plan drawn from the inputs of the sovereign. As such, it can only succeed with the people's participation. It can only succeed if the government will demonstrate the fortitude to do the hard work. And for this, I pledge, government will neither ask the people for sacrifices it will not exact first upon itself, nor impose a burden that is heavier than what people can carry. Sa bagong Pilipinas, ang, pababag, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalang. While power emanates from the people, change must begin from government. <laughs> Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubis sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa servisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo nyo, yung sungit ninyo, palitan na ninyo. Ay tinamaan siguro. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at ang ulumbat. Kapag pera ng bayan, ang wala. Ang mga tao ang alaan at sana ng pwedeng niklaro ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang pagkakanda, lalo na ang pagbubul ng budget ng bayan ay bukas sa publiko. At hindi ipinubul. Ilang pato nito ang kinukupit o sinusubit. Pangatlo, Bawal ang mga pang-api yes! at pag-hapi-harian. Yes! 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 You are 
are servants of the people, yes. not their lords. Tama. Yes. Tama. Wag nating pahirapan ng taong bayan. Pagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na pamumuntun. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned. And good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo. Ang mabuti ay irekomenda. Ngunit ang mga kapuri at una ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Yan na nga. Obligasyon natin na mas nasa mga na, nasa gobyerno na hanapin ito. Tama! Sana sa gobyerno. Ang dami na pa sa masa <laughs> upang tignan ang kanilang kalagayan na talamin ang kanilang hinahin. Tama! Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Yun! Tapos na ang panahon ng Bawal pagpapos. Kuya Hoy, sa loob ng pagkakot ng gobyerno. Bawal yung statement, statement lang. Walang galaw. Ibis na surihin ang isang suliranin sa walang katapusan paligtatan ng mga tao sa gobyerno. Bakit hindi lang magkaroon ng konsultasyon sa mga naapektuhan? Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen. Ligtas sa kalamidad. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagrespondi sa bawat tawag at sumpong. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat bawasan ay ang dami ng tawag at sumpong sapagkat nangahulugan nito na bumababa na ang bilang ng krimen. Ang inyong sigasig ay susukyan natin ng suporta of ample resources to move, to communicate, and to solve the problems that we are faced with, including tools to prevent a different kind of stealing. When contents of e-wallets are picked by cyber criminals, <laughs> when their dirty hands reach our children through computer screens, we will boost the defenses of our people and communities against calamities. More than paying tribute to their resilience, we must provide them with resources. Yes. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Ang nakalaga sa kalikasan ang kamulay nilang pagkakabalahan. Now, the reforms that we envision for our educational system should be showcased in our classrooms. The gist of which is this. A learner with books on their table, a well-trained, highly, highly motivated, well-paid teacher, teaching a curriculum carefully created to our needs under, under a setting while to the teachers. Isang batang natututo to learners who are hungry, we will provide meals. Because one cannot feed the mind habang umuungong ang kanilang mga tiyan. Through Pagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Panahon na rin upang bayaran ang ating utang magsasaka at mangyayon sa those who feed the nation but ironically cannot feed their own family. Nagbabadya ang El Nino, ngunit babahain natin ang agrikultura ng mga programang na babawas na perwisyong dulog nito. Sisiguraduhin natin na hindi manununod ang mga pinagpaguran ng ating mga kababayan sa kanayunan. We are expanding our irrigable lands. We are increasing farm support across the board for all crops. We are incentivizing urban gardening, including turning idle lands into vegetable plots. We will no longer tolerate smuggled food that impoverishes our domestic producers and puts our consumers at risk. The ultimate objective is to make food affordable to all. 
And one way is to achieve this, is to make it accessible to consumers. We are addressing trading and transport bottlenecks. Itinigil din natin ang katok. Kok katotongan sa pagkokotong sa daan at sa pantalan sa pagkat ang amtong ay nagiging presyong ipinapatong sa pagkakabili. Sa mga barangay, ang kaayusan at kalinisan ay gawin natin tuloy-tuloy. Ang bawat pakanteng lupa sa inyong nasa sakupan ay gawin halaman at gulayan. Sa mga barangay at SK official, maging modelo kayo. Ang ah, mga puting mamamayan. Ah, ay, oh. Sa Diyos, may hiya sa kapwa at nangangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Sa ating mga local government units, ang outstanding performance ng bawat barangay, munisipyo, lungsod at alawigan ay patuloy na susukatin, kikilalanin at tututukan upang ang bawat sanay ng pamahalaan lokal ay tiyak na magiging epektibo. Sa mga membro ng ating kabinete, pangungunahan ninyo ang mga bagong Pilipinas Town Hall meetings sa mga rehiyon. Ilahal ang mga bagong patakaran, mga bagong kailangan. Ipadaman ninyo ang mga pagbabago na ginagawa at gagawin pa ng parlamento at hikayatin ang suporta ng bawat Pilipino sa mga patakaran at programang ito. Sa sambayan ng Pilipino, araw Araw tayo mananalangin, pagsusumika at kumilos upang maging mas makinhawa ang pamukuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa atin. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas.